ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இண்டிவிஜுவல் பார்க்க போகிறது எக்ஸ் டபுள் நைன் ஜீரோ கே தேர்ட்டி ரீடர் இந்த மாதிரி பயோமெட்ரிக்கில் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த பாலத்தை என்றைக்காவது அட்டன் பண்ணுறீங்களா அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான வீடியோ இந்த வீடியோ இந்த பாலத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த பாலம் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்க முடியும் நீங்கள் நம்ம தமிழ் சிபி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் ஐக்கான வரும் வந்து கிளிக் பண்ணி பக்கத்திலே ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோக்கு உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான வழிகளை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் எதனால் வருது இந்த ப்ராப்ளம் வந்தால் என்ன பிரச்சனைகள் வரும் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இரவு எதனால் வருது நீங்கள் ரீடர் வாங்கும்போது சில விஷயங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க சில விஷயங்கள் கேட்டே கொடுத்துருப்பீங்க அது என்னென்னா இந்த ரீடருக்கு எவ்வளோ ஃபிங்கர் கெப்பாசிட்டி இருக்குதுன்னு நோட் பண்ணிருப்பீங்க அடுத்தது எவ்வளோ கார்டு கெப்பாசிட்டி இருக்குதுன்னு நோட் பண்ணிருப்பீங்க கார்டு பெரும்பாலும் பயன்படுத்துறது கிடையாது இருந்தாலும் கேட்டிருப்பீங்க அடுத்தது இந்த ரீடருக்கு எவ்வளோ லாக் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதையும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க சில பேர் அதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருப்பீங்க ஆனால் இப்போ வர ரீடருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒன் லேக் லாக் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கொஞ்சம் பழைய விஷயம்லாம் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் லாக் தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒன் லேக் லாக் கொடுத்துட்டாங்க இதுவே பெரிய வசதி தான் ஏன்னா வந்துட்டு காலையிலே நீங்கள் ஒரு ஃபிங்கர் வைக்கிறீங்கன்னா அது ஒரு லாக் நீங்கள் கா சாயங்காலம் போகும்போது வைக்கிறீங்கன்னா அது ஒரு லாக் இதுவே நீங்கள் கால்குலே கால்குலேஷன் பண்ணால் ஒரு எம்ப்ளாய் ஒரு ஐநூறு எம்ப்ளாய் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணாலே மேக்சிமம் ஒரு மா ஒரு மாதத்துலேயே வந்துட்டு அது முடிஞ்சிடும் லாகு ஃபுல்லாகிடும் ஒன் லேக் லாகு ஃபுல்லாகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நான் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த இடத்துல வந்துடும் ஓகே இதை போயிருக்கட்டும் இப்போ ஒரு தடவை நீங்கள் டோர் லாக் வச்சுருக்கீங்க டோர் லாக்குக்கு இந்த நீங்கள் பயோமெட்ரிக் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் டோர் திறக்கும் போதும் வரக்கும் திறக்கும் போதும் சரி எத்தனை பேர் திறந்தாலும் நீங்கள் ஃபிங்கரை வைக்க 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 ஒரு ஒரு லாக ஆடாய சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் சேர்ந்து கூடிய சீக்கிரம் அது நம்பிடும் நம்பினதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்துடும் சரி ஓகே இந்த இடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் ஒருவேளை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ரீடரை பார்த்தோம்னா டோர் லாக்கோட லிங்க் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா டோர் லாக் லாக் ஆகிடும் மண் லாக் ஆகவே ஆகாது நீங்கள் ஃபிங்கர் வச்சிங்கன்னா இங்கே ஓவர் ஃபுல்னு காமிக்கும் ஓவர் ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே டோர் அன்லாக் ஆகாது இது பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கும் ஒருவேளை உள்ள எக்ஸிஸ்ட் சுவிட்ச் வச்சுருந்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்ட் சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியே வரலாம் ஆனால் ஒரு ஆள் உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இருக்க முடியுமா அதுவும் சாத்தியம் கிடையாது ஒருவேளை இதையும் ஓகே இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உள்ளே நீங்கள் சப் ரீடர் வச்சு ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வெளியும் வர முடியாது உள்ளேயும் போக முடியாது பெரிய பிரச்சனை மாட்டிப்பீங்க சரி ஓகே இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ரெண்டு வகையாக சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அது நான் நீங்கள் அட்டன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அட்டன்ஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் லெவலில் தான் நீங்கள் வந்துட்டு கிளியர் பண்ணணும் அப்படி இல்லை இப்போ நான் அட்டன்ஸே யூஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் எனக்கு டோர் லாக் மட்டும்தான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ரீடர்லே சரி பண்ண முடியும் அது எப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் நான் அட்டனன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்கள் சாஃப்ட்வேரில் போங்க வழக்கம் போல் மேலே உள்ள யூட்டிலிட்டிஸ் அங்கே போயிட்டு டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது அங்கே நம்ம என்ன நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம ஐபி ஆட் பண்ணியிருந்தால் அந்த ஐபி கிளிக் பண்ணுவோம் அதாவது டிடி அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன அதாவது உங்களோட மிஷினுக்கு என்ன ஐபி கொடுத்துருவீங்களோ அந்த ஐபி செலக்ட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஐபி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வழக்கம் போல் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க அதாவது டிடியை டிக் பண்ணிவிட்டு மேலே ஸ்டார்ட் டவுன்லோட் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணதும் கீழே இங்கே லாக் டவுன்லோட்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா கவுண்ட் ஆகும் இந்த கவுண்டிங்கில் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒன் லேக் லா ஒன் அதாவது ஒன் லேக் பார் சம்திங் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்குது இதில் பார்த்தோம்னா ஒன் லேக் ஒன் லேக் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துடுச்சு ஈக்குவலாக வரக்கூடாது ஈக்குவலாக வந்தால் இந்த பிரச்சனை நிச்சயமாக வரும் நீங்கள் வழக்கம் போல் ஸ்டார்ட் டவுன்லோட் கொடுத்து ஸ்டார்ட் டவுன்லோட் பண் டவுன்லோட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்பவும் ஒரு வேலை செய்யணும் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கிளியர் ஆஃப்டர் டவுன்லோட் இருக்குல்லையோ அந்த டிக் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் டிஏ
இங்கே டெலிட் அட்டனன்ஸ் டேட்டான்னு இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் போங்க டெலிட் அட்டனன்ஸ் டேட்டா அந்த ஆப்ஷன் போயிட்டு இங்கே டைம் ரேஞ்சு கேட்கும் டைம் தேவையில்லை நம்ம ஆல் டெலிட் கொடுத்துடலாம் ஆல் டெலிட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மிஷினில் இருக்கிற எல்லா லாகும் கிளியர் ஆகிடும் இனிமேல் அந்த இடத்த வராது தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப நான் செக் அதாவது இது கிளியர் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய சிஸ்டம் இன்ஃபோ போங்க இன்ஃபோ போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் லாக்லாம் இருக்குதா கிளியர் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஜீரோவில் இருக்குது ஒன் லேக் லேக் அப்படியே இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் உங்கள் டோரை தாராளமாக பயன்படுத்திக்கலாம் இனிமேல் எந்த ஒரு லாக் ஆகாது அப்படி இருந்ததுன்னா டோர் லாக்காக பயன்படுத்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அட்டெண்டன்ஸ்க்காக பயன்படுத்தினா மட்டும் சாஃப்ட்வேர் மூலயமா நீங்கள் கிளியர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் தவிர வேறு எதுவும் வித்தியாசம் கிடையாது தாராளமாக இனிமேல் பயன்படுத்தி இன்றைக்கி பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மற்றும் ரொம்ப ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதோ குறை இருந்தால் இந்த வீடியோ கீழே உள்ள கவுண்ட் மாஸ்டர் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடியோ நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்